सो हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भी रिएक्शंस जो है नॉर्मली दो टाइप्स की होती है एक आपकी रिवर्सिबल दूसरी इररिवर्सिबल तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बन जाते हैं और प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बन जाते हैं मतलब ये आपकी दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो केवल आपकी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बन सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते और बहुत सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होती है उसका रीजन यही होता है कि वो रिवर्सिबल होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन को आप जो है कुछ कंडीशन में जो है आप रिवर्स इिवर्सिबल बना सकते हैं जैसे मान लीजिए आप इस साइड से वो प्रोडक्ट डाले तो एक रिएक्शन शिफ्ट हो जाए ठीक है ना तो हाइड्रोजन होगी नहीं तो वापस नहीं जाएगा तो आप रिवर्सिबल को इिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन इसका उल्टा जो इिवर्सिबल है रिएक्शन उसको रिवर्सिबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें आपका जैसे आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका एफ थ्री ओ फोर बनाया एक एग्जाम्पल तो ये आपकी क्या हो गई एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एफ थ्री ओ फोर में आपका एस टू बना दिए प्लस एस टू ने एफ प्लस फाइव तो ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन यानी अभी कह सकते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस में एक दो तरह की रिएक्शन होती है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो रिवर्सिबल और इिवर्सिबल रिएक्शन का जो डिफरेंस है वही इस ब्रांच को आपकी केमिकल इक्विलिब्रम पर ले जाता है और आइन इक्विलिब्रम पर इसको केमिकल तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है आपका वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम जो होता है आपका वो आपका उस टाइम में स्टेब्लिश हो जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है तो हमारे को उनकी जो कंसेंट्रेशन है वो आपकी इक्वलाइज हुई लगती है कि भाई इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट हो गई या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है या प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाता है तो कोई ना कोई या कलर भी की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो कांस्टेंट रहती है इक्विलिब्रियम को आप किसी भी डायरेक्शन से सेव कर सकते हैं चाहे रिएक्टेंट्स डाल लें चाहे प्रोडक्ट्स डाल लें और इक्विलिब्रियम में कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं रुकती इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर इक्विलिब्रियम आपका डायनेमिक होता है यानी डायनेमिक मीन उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी कंटिन्यूस रहेगी और आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी कंटिन्यूस रहेगी तो ये सारी चीजें जो है आप जो आगे एनिमेशन है उसमें थोड़ा ध्यान से केयरफुली देख सकते हैं और समझ सकते केमिकल इक्विलिब्रियम टेक टू फ्लास्क एंड नंबर दम एज वन एंड टू फिल द फ्लास्क विथ इक्वल अमाउंट ऑफ डाई नाइट्रोजन टेक्ट्रोक्साइड गैस and 204 so that the pressure in both the flask is the same now place flask 1 in ice and flask 2 in boiling water at 100 degree centigrade as shown here you will observe that the gas in flask 1 is almost colorless but in flask 2 which is kept in the boiling water the gas is dark brown the gas which is at 273 kelvin that is 0 degree celsius is mainly n2o4 which is colorless and the gas in flask 2 which is at 373 kelvin is mainly nitrogen dioxide no2 which is dark brown in color now put both the flasks in water bath where the temperature is about 298 kelvin what do you observe you will observe that after some time the color of the gases in both the flasks is the same that is light brown Can you explain how this happens? Some of the N2O4 gas in flask 1 changes to NO2 which is dark brown. And in flask 2 some amount of NO2 
which is dark brown changes to N2O4, a colorless gas. Now both the flasks have the same composition of the mixture containing N2O4 and NO2 gases. Hence, they are of the same color. Dynamic Nature of Equilibrium A given reaction at equilibrium is dynamic in nature. Let us perform this experiment to find out. Take a 250 milliliter conical flask and drop some methanol into it and cork it. Methanol is a volatile liquid, that is, it can vaporize easily. What do you expect to happen initially, after some time, and finally, when the vapor pressure becomes constant? Initially, the increase in the vapor pressure is quite rapid. Gradually, this rate decreases till it comes to a constant value. This can be explained by imagining the three different situations as shown in the three conical flasks here. We can observe stepwise how equilibrium is established when a liquid evaporates in a closed flask. The size of each arrow indicates the rate at which the molecules of the liquid evaporate or condense. Initially in flask 1, the gas pressure increases because the number of molecules in the gaseous phase increases. In the flask 2, you can observe the number of molecules condensing is increasing. In flask 3, the number of molecules entering the gas phase every movement is the same as the number of molecules condensing into a liquid. Evaporation and condensation are taking place at the same time. In other words, the rate of the forward reaction is equal to the rate of the backward reaction. This is what we mean by equilibrium. There is a dynamic balance or equilibrium between evaporation and condensation. So, chemical equilibrium of yeah, equilibrium you have two types of equilibrium. Chemical Physical equilibrium may physical process involved with that physical change of that. This is a solid change is to liquid. Physical equilibrium ka example hai. Or koi chemical reaction ki wajah se hota hai, jaise aapka N2. Ye aapka chemical equilibrium hai. To isme kya hai? Aapka chemical change ho raha hai, isme physical change ho raha hai. Or observable property aapki constant. Or yadi aap le, ya rate le. या टाइम ले तो आपका जो है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आता है ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आता है और जब ये दोनों आपके इक्वल हो जाते हैं वो कंडीशन आपकी क्या हो जाती है यदि आप अमाउंट्स और टाइम का ग्राफ लें तो ये आपका कैसा भी हो सकता है मतलब रिएक्टर एंड प्रोडक्ट का अमाउंट हो सकता है ये आपका इस तरीके से आ जाए ठीक है हो सकता है आपका इस तरीके से आ जाए 
हो सकता है आपका इस तरीके से आ जाए या आपके एक से भी ज्यादा सब इस तरीके से हो तो ये आपका रिएक्टेंट्स का है और ये प्रोडक्ट्स का ठीक है और जब इनकी कंसेंट्रेशन एक टाइम तक कॉन्स्टेंट हो जाती है तो वो आपकी इक्लोरम की कंडीशन हो जाती है कि इस टाइम कंडीशन में जो है आपका इक्लोरम स्टैब्लिश 